السلام علیکم مائی نیم از فضل الحب یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل ہم کلاس سکس کا جو سائنس ہے وہ پڑھ لیں اور چیپٹر چیپٹر نمبر فور ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے یہ چیپٹر نمبر فور ہیبیٹیٹس اینڈ فوڈ چین یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس کی ایک پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ ٹاپکس پڑھ لیے تھے آج کا جو ٹاپک ہے وہ پیج نمبر سیونٹی فائیو کے اوپر ہے ان وٹ ویز ڈو پلانٹس ڈپینڈس آن اینیملس یہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے کہ اینیملس اپنے فوڈ کے لیے پلانٹس پر کس طرح سے ڈپینڈ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ پلانٹس اپنے لیے اینیملس کے اوپر کس طرح سے ڈپینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان وٹ ویز ڈو پلانٹس ڈپینڈس آن اینیملس کن کن کس لحاظ سے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اینیملس کے اوپر ڈپینڈ کر لیتے ہیں پلانٹس کے میک دیئر اون فوڈ دے ڈو ناٹ ڈپینڈس آن اینیملس فار فوڈ ٹھیک ہے پلانٹس اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اس لیے اینیملس کے اوپر وہ انحصار نہیں کرتی اینیملس خوراک کے اوپر ڈائریکٹلی وہ انحصار نہیں کرتی ہو ایور ٹو گرو ہیلتھی لی دے نیڈ نیوٹرینس فرام سوائل اور واٹر ان وچ دے گرو لیکن اچھی فصل کے لیے اور اچھا پودا ان صحت مند پودے کے لیے ایک صحت مند پودے کی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اپنی زمین سے یا پانی سے وہ نیوٹرینس حاصل کریں جس مٹی یا پانی کے اندر ہوتے ہیں اس میں سے وہ جس کے اندر وہ گرو کرتے ہیں جس کھیت کے اندر پودا لگ گیا ہے تو اس کھیت سے وہ اپنے لیے نیوٹرینس حاصل کرتے ہیں وہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس کو پانی دیتے ہیں نا پانی کے بغیر تو پودا نہیں اگتا تو پانی سے وہ اپنے لیے نیوٹرینس حاصل کرتے ہیں اس زمین سے اپنے لیے نیوٹرینس حاصل کر لیتے ہیں وین اینیملس ڈائی دے آر بروکن ڈاؤن ان ٹو سیمپلر سبسٹینسز بائی ڈیکمپوزر سچ ایز اے بیکٹیریا اینڈ فنجائے جب بھی اینیمل مر جاتے ہیں تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن ان ٹو سمپلر سبسٹینسز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کون کرتے ہیں فنجائی اور بیکٹیریا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں مائکرو آرگینزم جو ہوتے ہیں فنجائی اور بیکٹیریا وہ ان ان جو جو باڈیز ہوتی ہے جو مردہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو سیمپلر سبسٹینسز میں تقسیم کر لیتی ہیں دیز سیمپلر سبسٹینسز سچ ایز منرل سارس اینڈ نیوٹرینس فار دا پلانٹس ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یہ جو سیمپلر سبسٹینسز ہوتے ہیں جیسے منرلس اینڈ سارس ہے یہ کس چیز کے لیے پلانٹس کے لیے نیوٹرینس ہوتے ہیں پلانٹس کی خوراک ہوتی ہیں ٹھیک ہے دا پلانٹس ایبزارب دیز نیوٹرینس تھرو دیئر روٹس فار ہیلتھی گروتھس ہیں اور یہ پلانٹس ان نیوٹرینس کو اپنے روٹس کی مدد سے ایبزارب کرتی ہیں ایک ہیلدی اس کے لیے گروتھ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ہیلدی ایک ہیلدی پلانٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ نیوٹرینس ملے یہ نیوٹرینس کہاں سے ملتے ہیں ان کو لیونگ تھنگس جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ سمپلر سبسٹینسز میں یعنی سالٹس اور منرلز میں تقسیم ہوتی ہیں اور سالٹ سالٹس اور منرلز پر یہ پودے اپنے جڑوں کے ذریعے جذب کر کے وہ جذب کر لیتے ہیں ان دس وے نیوٹرینس اسٹور ان دا باڈیز آف اینیملس آر ری سائیکل ون دا اینیملس ڈائی تو جو نیوٹرینس ان اینیملس کے باڈیز کے اندر اسٹور ہو جاتی ہیں اینیملس خوراک کرتے ہیں نا گوشت کھاتے ہیں اس طرح سے پھل سبزیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں بہت ساری چیزیں کھاتا ہے تو اس سے ان کے باڈیز کے اندر یہ نیوٹرینس جمع ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ اینیملز مر جاتے ہیں تو وہ جو نیوٹرینس ہے دوبارہ بیکٹیریا اور فنجائی اس کو سمپلر سبسٹینسز میں تقسیم کر لیتی ہیں اور پھر پودے جو ہے ان نیوٹرینس کو اپنے جڑوں کی مدد سے ایبزارب کر لیتی ہیں اور اس طرح سے پودا ہیلدی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اینیملز ویسٹ کین بی بروکن ڈاؤن بائی ڈیکمپوزرس ٹو جو اینیملز ویسٹ ہوتے ہیں ڈنگ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاتھی کہیں جو یہ ہاتھی کا ڈنگ دیا ہوا ہے ٹھیک اس طرح سے باقی بینس بفلو وغیرہ ان کا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سمپلر جو جو فنجائی اور باقی جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی سمپلر سبسٹینسز میں تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ان کھیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ پودے اگائے جاتے ہیں فصلیں اگائی جاتی ہیں اور وہ فصلیں وہ پودے ان ان سمپلر سبسٹینسز کو جو کہ ان فضلے سے انہیں حاصل ہوتے ہیں وہ ایبزارب کر لیتے ہیں اس طریقے سے پودے ہیلدی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو اینیملز ویسٹ ہوتی ہیں بفلوز کے اور بیڑ بکریاں انسان ایون سب کے ٹھیک ہے جو ویسٹ ہوتے ہیں ویسٹ مٹیریل جو گندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فضلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمپلر سبسٹینسز میں تقسیم ہو جاتا ہے زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں پودے اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ ہیلدی پودے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دیا ہوا ہے ایلیپنٹس ڈنگ کین بی یوز ایز فرٹیلائزر فار پلانٹس ہیں تو ہاتھی کا جو فضلہ ہوتا ہے ایون صرف ہاتھیو
वो जो फजला होता है ठीक है वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स अपने लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरह से अगर ये चीज़ें पौधों को मिल जाती है तो बहुत हेल्दी होती है ठीक है तो ये इस तरह से ओके फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती है जिसके अंदर फूल लगते हैं ठीक है वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए एनिमल्स के ऊपर इंहसार कर ले किस तरह से कि जो शहद की मक्खियाँ होती हैं या बाकी मक्खियाँ बाकी जो हशरात होते हैं वो इन पुलों के ऊपर बैठते हैं उनसे खुराक हासिल करते हैं और उनकी बॉडीज़ के साथ उनके जो बीज होती है उसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स कहते हैं आगे जाके बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे छोटे छोटे दाने होते हैं ठीक है वो जाके टच हो जाते हैं इनके बॉडी के साथ इनके पाँव के साथ उनके बॉडीज पर उनके साथ चिमट जाते हैं और फिर जब ये दूर दराज तक जाते हैं ना उड़ते हैं तो जगह जगह पे पेंक देते हैं इस तरह से और पौधे निकल आते हैं ठीक है तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को तो कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल अपनी अफजाइशी नस्ल के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब अफजाइशी नस्ल अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए ठीक है वो एनिमल्स के ऊपर इहसार करती है एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलन फ्राम द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैज टू ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स ठीक है रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि जो पॉलन uh, होते हैं पॉलन ग्रेन कहते हैं hmm. ये मेल के नर वाले हिस्से से फीमेल के ये जहन न रख लो कि जो प्लांट्स uh, होती है ना उसमें भी नर और मेल होते हैं नर नर और मादा होता है ठीक है मेल और फीमेल होती है उसमें तो नर के बॉडी से नर के से पॉलन जो है जाके इन शरात के बॉडी के साथ चिमट जाते हैं और जब वो फीमेल वाले हिस्से में चले जाते हैं तो उसके साथ मिल जाते हैं इस तरीके से उससे फिर पौधे निकल के आते हैं ठीक है ओके और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन इसको हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं सम एनिमल्स स्पेशली एनसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन जो एनसेक्ट्स होते हैं आमतौर पे स्पेशली ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जाके पूल के ऊपर बैठ जाती हैं बाज़ात दो तरह पॉलिनेशन दो तरह का होता है जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है एक को कहता है सेल्फ पॉलिनेशन एक को कहता है क्रॉस पॉलिनेशन एक पूल के अंदर नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं ठीक है तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर उसी पूल के नर से उसी पूल के मादे के अंदर वो पॉलन चले जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन में एक पूल के नर से पॉलन जो है वो बॉडी के साथ चिमट के दूसरे पुल के ऊपर जब वो बैठ जाती है मक्खियाँ तो दूसरे पुल के फीमेल वाले हिस्से में चले जाते हैं और इस तरह से उनके बच्चे पैदा होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो उसमें से पर निकल के आते हैं बीज बनता है वो बीज जमीन के ऊपर गिरता है जमीन में से फिर वो पौधा पौधे की सूरत में निकल के आता है ठीक है बिसाइड पॉलिनेशन सम एनिमल्स हेल्प एंड डिसपर्सल सीड्स है अच्छा एक तो पॉलिनेशन की बात हो गई जिसमें नर से मेल वाले हिस्से में चला नर वाले हिस्से से पॉलन जो है वो मेल वाले फीमेल वाले हिस्से फीमेल वाले हिस्से को कहते हैं गाइनेशियम कहते हैं उसको उस हिस्से को क्या कहते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में भी नहीं है ठीक है तो आप उसको छोड़ दें फिलहाल ठीक है लेकिन नर का जो मादा हिस्सा होता है उसको स्टेमन कहता है नर का जो जो हिस्सा होता है ना जिससे वो बच्चे में नर वाला हिस्सा उसको स्टेमन कहते हैं और फिम फ्लावर का जो फीमेल वाला हिस्सा है उसको गाइनेशियम कहते हैं ठीक है तो बारह ये चीज़ें होती हैं ये पर लेकिन जो एनिमल्स हैं वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करते हैं दरख्त हैं ये जो पौधे होते हैं सॉरी जो एनिमल्स हैं इन जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो परिंदे होती हैं वो एक सीड्स अपने चूंछ में ले करके किसी दूसरी जगह में फेंक देती हैं जगह जगह पर फैला देती हैं इस तरह से ठीक है ना खुराक कर रही होती है ना तो मिसाल फ्रूट होता है ठीक है ना फ्रूट काट के उसमें से वो फ्रूट खा लेता है बीज तो नहीं खाता बीज फेंक देता है तो जाहिर है उसी जगह पे तो नहीं फेंकता मुख्तलि जगहों पे, वो जमीन के ऊपर गिर जाता है जमीन में जमीन में से उसमें से अगर वो पानी उसको प्रॉपर एक वो मिल जाए माहौल मिल जाए तो फिर पौधा निकल आता है तो इस तरह से उनके डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी हेल्प कर लेता है एनिमल्स ठीक है अदरवाइज अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड ना होता तो एक दरख्त के नीचे उसका बीज गिर जाता फिर उधर ही निकल के आते बाकी दूध दराज इलाकों में ना जाता लेकिन इसमें यह होता है कि एनिमल्स फ्रूट्स खा लेती हैं और उस फ्रूट के अंदर जो बीज होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके गिरा देते हैं इस तरह से उसमें से फिर पौधे निकल के आते हैं ठीक है तो ये इस तरह डिस्पर्स ऑफ सीड्स के अंदर भी 
Okay, beside pollination, some animals help in the dispersal of seeds. Seeds are dispersed, are scattered far away from the parents plants or other seeds to prevent overcrowding so that the, the young plants which develop from the seeds do not need to compare for light, uh, do not to compete for light, water and nutrients. Now, you can see that if you are not in Parindir, then the seeds will fall down the ground. उसको धूप नहीं मिलेगी क्योंकि उस दरख्त के नीचे है ऊपर साया है ठीक है।, है ना उसको धूप नहीं मिलेगी उसको पानी सी से नहीं मिलेगा इसलिए कि वो जो बड़ा पौधा है उसमें पानी तो शायद मिल जाए लेकिन उसको धूप नहीं मिलती जो कि बहुत जरूरी होती है बहुत सारे तो इसलिए अब वो क्या कहते हैं जो परिंदे होती है ना वो फ्रूट्स का आके जो बीज होता है वो दूर दराज ऐसा तो नहीं तो उसी दरख्त के इस दरख्त के ऊपर बैठ के तो नहीं कहती ना कुछ उधर ही बैठ के खा लेती हैं और कुछ फ्रूट को चूंच में लेके दूर जाती हैं तो जहां चली गई फ्रूट खा लिया और बीज गिरा दिया तो उधर उसमें से फिर प्लांट्स निकल के आते हैं ठीक है तो उसके लिए फिर ये चीज ओके इफ यू हैव इटन अ मैंगो एंड थ्रोन अवे द सीड इन द सॉइल यू आर हेल्पिंग टू डिस्पर्स द सीड्स अगर आप मैंगो खा लेते हैं इंसान भी करते हैं ना भाई चलो भाई बाजार से उसने मैंगो ले लिए दूर जाके दरिए के किनारे बैठ गए या किसी खेतों में जाके बैठ गए उधर फ्रूट खा लिया और जो बीज होता है वो पेंक हड्डी नहीं होती बीज ठीक है वो बीज उधर ही पेंक दी इस तरह से वो बीच पर जाहिर है उसको पानी वगैरह मिल जाता है लाइट तो मिल ही जाती है पानी अगर मिल जाता है तो उसमें से फिर एक मैंगो ट्री निकल के आती है ठीक है तो ये इस तरह से तो इंसान भी यही कर लेता है ओके यू हैव ओके प्लांट्स हु सीड्स आर डिस्पर्स बाय फ्रूट्स विच आर जूसी एंड फ्लेशी और हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर और हुक्स विच विल स्टिक ऑन टू द हेयर और फॉर ऑफ एनिमल्स हैं तो वो एन, वो फ्रूट्स जो है यानी वो एनिमल्स के फर के साथ चिमट जाते हैं और इस तरह से फिर वो दूर दराज तक लेके जाते हैं और इस तरीके से उसको ज़मीन के अंदर पिला दिया जाता है ठीक है द द ओके ये तो हो गया हमारे पास ये अच्छा ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया भारत ये कि कहते हैं कि दिस सीड्स ये जो लिखा हुआ है इसमें दिस द सीड्स ऑफ जूसी और फ्लेशी फ्रूट सच एज मैंगोज एंड बेरीज आर यूजली डिस्पर्स बाई एनिमल्स विच ईट द फ्रूट्स एंड डिस्कार्ड द सीड्स हैं जो फ्लेशी होते हैं ठीक है ना फ्लेशी या जूसी होते हैं तो ये एनिमल जाके उसको जूस चूस चूस लेते हैं या उसके जो फ्लेशी पार्ट होता है जिसमें से मतलब जैसे सेब है या मैंगो है उसका वो खा लेता है और जो बीज होता है वो रह जाता है तो जाके पेंक देता है उस तरीके से वो निकल के आता है ठीक है द फ्रूट ऑफ द एनिम द मेमोसा पच्चीस का और हर थोड़ा सा रहता है ठीक है तो ये फ्रूट्स बाहर आई इस तरीके से ये स्केटर्ड हो जाती है ओके okay. ये वाला है हमारे पास ये प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो है एनिमल्स के ऊपर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इन्हेंसार करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ लिया ठीक है सम फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कुछ एनिमल कुछ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं पॉलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए एनिमल्स के ऊपर इन्हेंसार करते हैं ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली न्यूट्रिएंट्स के लिए कैसे कि जैसे एनिमल्स मर जाते हैं पौधे जो तलब हो जाती हैं इस तरह से तो उनकी जो बॉडीज़ है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लांट्स फिर उसी को खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं जड़ों के जरिए जजब करके खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अपने पॉलिनेशन के लिए इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए और इस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एनिमल्स के जरिए करते हैं एनिमल्स इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड है एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स के ऊपर इहसार करते हैं अपने फूड के लिए जबकि एन अच्छा एन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है शेल्टर एंड प्रोटेक्शन शेल्टर के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी इन अदर वर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन वन एंड अदर टू सर्वाइव वी से दैट दे आर एंटर डिपेंडेंट ठीक है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी बका के लिए अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के ऊपर इहसार करते हैं इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर इहसार होते हैं इंसार करते हैं ठीक है तो ये था हमारे हमारा जो टॉपिक था आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन हैबिटेड आर सूटेड टू दियर एनवायरनमेंट ये इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू